இதுவரைக்கும் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இருந்திருந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் குட்டி ஐக்கான் பில் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோட நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்கும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கொலஸ்ட்ரலை குறைக்கும் ஆட்டுக்கல் பாயம் நான் என்னோட கோவிட் டேஸ்டி கிச்சனில் நிறைய ஆட்டோட வெரைட்டி போட்டிருக்கேன் ஆட்டோட ஒவ்வொரு பாட்டும் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு மருத்துவ குணம் இருக்குங்க ஆட்டுக்கறி சாப்பிட்டால் கொலஸ்ட்ரால் கூடும் சொல்லுவாங்க ஆனால் அது உண்மை இல்லைங்க நல்ல கொழுப்பு நம்ம உடம்புக்கு தேவைப்படுது ஆனால் அந்த நல்ல கொழுப்பு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆட்டுக்கறியில் உள்ளது ஆட்டுக்கறி சாப்பிடும்போது நல்ல கொழுப்பு கெட்ட கொழுப்பை தானாகவே வெளியேற்றுகிறது இந்த கொலஸ்ட்ரலை குறைக்கும் ஆட்டுக்கால் பாய ஆபத்துக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் <laughs> டம்ளர் அளவுக்கு நல்லா தண்ணி ஊற்றி தேவைக்கேற்பு உப்பையும் போட்டு இனி இதை வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா வேகிற டைமில் வந்து ஒரு காக்கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கிறேன் கேஷ்நட் வந்து ஒரு ஏழு எண்ணம் போட்டுக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் பக்கம் வந்து பொட்டுக்கலை போட்டுக்கிறேன் கால் டீஸ்பூன் பக்கம் கசகசா போட்டுக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அரை மணிக்கூர் நேரம் நான் குக்கரில் நல்லா ஒரு மூணு மிஸ் விசில் வந்து அப்புறம் வந்து சிம்பில் ஒரு அரை மணி நேரம் நான் வச்சேன் நல்லா வெந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஊற்றிக்கலாம் மிக்சி கழுவுன தண்ணியும் ஊற்றிட்டேன் உப்பு வேணும்னா நம்ம காப்பி செக் பண்ணி போட்டுக்கலாம் தண்ணி எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இந்த திக்னஸ் போதும் தண்ணி வந்து ரொம்பவும் ஊற்றக்கூடாது இந்த அளவுக்கு நம்ம திக்னா போ திக்னஸ் போதும் இது வந்து நல்லா கொதிக்கவும் கூடாது பாருங்கள் நார்மலாக இந்த மாதிரி நொற பொங்கி வர்ற டைமில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கணும் நொற பொங்கி வருது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேன் வச்சுருக்க அது ஹீட் ஆனோம்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு குறுமுளகு போட்டுக்கிறேன் ஒரு கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சிம்மிலே தான் இருக்கணும் கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் தூள் பிடிச்சி வச்சதை வந்து ஒரு கா டீஸ்பூனுக்கு கம்மியாக நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணாமல் இருந்தால் அந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பொடி வந்து கரிஞ்சு போயிடும் இது இதை வந்து அதில் கொட்டிக்கலாம் தாளிப்பை வந்து இதில் கொட்டிக்கலாம் பாருங்க சூப்பரான ஆட்டுக்கால் பாயா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து கண்டிப்பா வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் உங்களுக்கும் கண்டிப்பா பிடிக்கும் இந்த சேனல் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க த